നമസ്കാരം ഹരിതം സുന്ദരത്തിൻ്റെ ഓണാഘോഷത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം മലയാണ്മയുടെ മഹോത്സവമാണ് പൊന്നിൻ ചിങ്ങ മാസത്തിലെ തിരുവോണം ഓണം ഇങ്ങെത്തിയാലും ഓണം എത്തിയില്ലല്ലോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആകാംക്ഷ ഊഞ്ഞൽപ്പാട്ടും പൂവിളികളുമൊക്കെ എത്ര അടുത്തെത്തിയാലും അത് എത്താൻ കൊതിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഗൃഹാതുരത്വം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെയും സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഹരിതമാണ് അതിന് കാരണം കാവും കറമ്പിപ്പയും തോടും പാടവും പുഴയുമൊക്കെ എന്നും മലയാളിയുടെ ഗൃഹാതുരത്വമാണ് എത്ര പിഴുതെറിഞ്ഞാലും ആ നന്മകൾ എന്നും തളർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത്തരം നന്മകൾ പൂക്കുന്ന ഒരു കൃഷിയിടത്തേക്കാണ് ഇന്ന് ഹരിതസുന്ദരം പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വടകുറുബ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് രാഘവൻ മാഷിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം പൊന്നിൻ ചിങ്ങ മാസത്തിലെ തിരുവോണത്തെ ആവണി മാസം വരവറിയിച്ചതോടെ ഉത്സാഹ നിർഭരമാണ് പറമ്പേക്കും പറമ്പിലെ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് അവർ എത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് വാത്തയും മണിത്താറാവും കോഴികളുമൊക്കെ ചെറു ചെണുങ്ങലുമായി നിൽക്കുന്നു കണ്ടാൽ സുന്ദരന്മാരാണ് വാർത്തകൾ ചൈനക്കാരായ ഇവർ പച്ചിലപ്രിയരാണ് പ്രകൃതിയെങ്ങും ഹരിതം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആവണി മാസം അവർക്ക് കൂടി പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പുറത്തെ ഫാമിൽ നിന്നും പൂവാലികളുടെ വിളി ഉയരുന്നുണ്ട് കടലിനക്കര നിന്ന് വന്നവരല്ല നാടിൻ്റെ കരുത്തും കാന്തിയുമാണ് ഈ പറമ്പിൽ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ ഗിർപൈക്കളും നാട്ടിലെ വെച്ചൂർ പൈക്കളുമൊക്കെ കാണികൾക്ക് ആവേശമായി നിരന്നങ്ങനെ നിൽക്കും അലങ്കാര ചെടികളുടെ വലിയൊരഴക് തന്നെ വാരിയത്തുണ്ട് ഭൂമിയുടെ പ്രാർത്ഥന പോലെ ഉയർന്നുവന്ന് പൂക്കൾ നൽകുന്ന പൂച്ചെടികളും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കരിവീരൻ കൂടി കടന്നു വരുമ്പോൾ നാലുകെട്ടിൽ ഒരു ഉത്സാഹമുണ്ട് തീരാതെ നിൽക്കുന്ന നനുതനുത്ത മഴ പെയ്യുമ്പോഴേക്കും നാലുകെട്ടിൽ വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് അത് കൈകൊണ്ട് ചിഹ്നിച്ചിത്തരാൻ ആവേശമേറി പുറത്തെ മഴ കണ്ടപ്പോൾ സ്പടികറ്റാങ്കിലെ തെളിനീരിലും ചെറിയ ഉത്സവങ്ങൾ തുടങ്ങി അരോണയാണ് മത്സ്യം ചൈനക്കാർ ദൈവത്തിൻ്റെ മത്സ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്ന അരോണ ഉത്സവങ്ങളുടെ മത്സ്യം കൂടിയാണ് എന്നും യജമാനനെ കാക്കുന്നവർ ദുഷ്ടലാക്കോടെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ വെള്ളം ഇളക്കി മറിച്ച് അവൻ കുതിച്ചു ചാടുമത്രേ ജപ്പാനിലെ യമക്കോഷി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങൾ മറ്റൊരിടത്ത് ഇളകി മറിയുന്നുണ്ട് മേനിയിൽ മാരുവിൽ ചന്തമാണ് കാർപ്പിന് അതൊക്കെയും കണ്ടു നിന്നാൽ കണ്ണിലേക്ക് ആ നിറങ്ങൾ സംക്രമിക്കും മത്സ്യങ്ങളുടെ അഴക് കണ്ടു നിന്നാൽ പോരാ കാർപ്പഴക് കണ്ടു നിന്നപ്പോൾ വാരിയത്തെ അഗ്നികോണിൽ നിന്ന് ഒരു സുഗതഗന്ധം ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് സദ്യ തയ്യാറായി എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് സദ്യക്കുമുണ്ട് ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ വീട്ടിലെ കാരണവരാണ് ആദ്യം ഇരിക്കുക തൂശനിലയിൽ തുമ്പപ്പൂ ചോറ് വിളമ്പാൻ മങ്കമാർ വന്നു ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്ഥാനമുണ്ട് കൂട്ടുകറിയും ഉപ്പേരിയും പച്ചടിയുമൊക്കെ അതേ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു പൊന്നിൻ ചിങ്ങത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാകണം സദ്യ അതിന് മുട്ടുവരരുത് കുറവ്
എന്തായാലും വാരിയമ്പാട്ട് തറവാട്ടിലെ ഓണാഘോഷത്തിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥിയുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന കരിവീരനാണ് ശങ്കര കുളങ്ങര ഉദയൻ ആനയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഉത്സവത്തിലും മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയാത്ത കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗമെന്ന ഖ്യാതിയുണ്ട് ആനകൾ ഇല്ലാത്ത ഉത്സവങ്ങൾ ഇല്ല തന്നെ പൂരത്തിൻ്റെ നാട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാറമേക്കാവും തിരുവമ്പാടിയും തമ്മിലുള്ള വലിയ മത്സരം നടക്കുന്നിടത്ത് മുപ്പതോളം ആനകളാണ് പൊതുവെ പങ്കെടുക്കാർ പൂരങ്ങളുടെ പൂരമാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം എന്തായാലും ചെറിയൊരു പൂരം ഇവിടെ ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടി ശങ്കര കുളങ്ങര ഉദയനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഉദയൻ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു താരം തന്നെയാണ് സാധാരണ കേരളത്തിലെ ആനകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ല എങ്കിൽ പോലും ഏതാണ്ട് നാല് മുതൽ നാലര ടണ്ണോളം ഭാരമുള്ള നല്ല നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു കരിവീരൻ കൂടി അവൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എപ്പോഴും ചെവിയാട്ടി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല ഛേദസ്സുള്ള നല്ല ചൈതന്യമുള്ള നല്ല ചിട്ടയുള്ള ആനയാണ് ശങ്കര കുളകര ഉദയൻ ധാരാളം പ്രത്യേകതകളുള്ള കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ കരിവീരനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓണവേളയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സസ്തനിയായ ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ തുമ്പിക്കയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം അതിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം ഈ തുമ്പിക്കയിൽ കൊള്ളും എന്നുള്ളത് കൗതുകകരമായ മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് ആനയുടെ കൊമ്പ് ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവയവം തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കാണുന്നതിനേക്കാൾ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം അകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോയോളം വരും ഒരാനക്കൊമ്പ് ആനക്കൊമ്പിന് വെള്ളിയുടെ വിലയാണ് എന്നാണ് പറയാറ് പക്ഷേ ആനയോ ആനക്കൊമ്പോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു വ്യാപാരത്തിനായി വരുന്നതേ ഇല്ല നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ അത് എതിരാണ് ലക്ഷണമൊത്ത ഒരാനയാണ് ഉദയൻ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും മുൻകാലിൽ അഞ്ച് നഖങ്ങൾ പിൻകാലിൽ നാല് നഖങ്ങൾ ഇരുപത് എന്ന നല്ല ലക്ഷണത്തോട് അവൻ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തായാലും ചമയവുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരുങ്ങി ആകാര സൗഷ്ടവത്തോടുകൂടി ഉദയൻ നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു നെറ്റിപ്പട്ടം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാകർഷണമാണ് കുമളകളാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും നവഗ്രഹങ്ങളും പരമശിവനും കളാഞ്ചി എന്ന ഗംഗയുമൊക്കെ തുല്യമായി ആലേഖനം ചെയ്ത് വലിയ അലങ്കാരത്തോടു കൂടി തന്നെ നെറ്റിപ്പട്ടം അണിയിച്ചിരിക്കും നെറ്റിപ്പെട്ട കലാകാരന്മാർ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ധാരാളമുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് അതിനുള്ള അവസരമല്ല ഉദയൻ നമ്മോടൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഉദയനാണ് താരം എന്ന് മാത്രം കരുതേണ്ട മറ്റൊരു താരം കൂടി ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തുന്നുണ്ട് പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം മാളവിക മേനോൻ നയൻ വൺ സിക്സ് ഒറിഞ്ചുമറിയം ജോസ് നടൻ ജോസഫ് ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി എങ്ങനെ കൈനിറയ ചിത്രങ്ങളുമായി നിന്ന മലയാള സിനിമയിലെ പ്രശസ്തരായ മാളവിക മേനോനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മറ്റൊരു സ്വാഗതം ചെയ്യാം മാളവിക മേനോൻ മാളവിക എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മാളുവിന് മലയാള സിനിമയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആന ഒട്ടും പേടിയില്ലാത്ത ഒരു ചലച്ചിത്ര ഇപ്പോ ഞാൻ എടക്കാട് ബറ്റാലിയൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് ശരിക്ക് പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് അവിടെയാണ് ഓണം മിക്കതും നടക്കാറുള്ളതും ഇത്തവണ ഇത്തവണ ചിലപ്പോ എറണാകുളത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനിൽ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ഉദയനാണ് താരം അതെ മാളവികയാണ് താരം എന്തായാലും ഓണം വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും ഇത്തവണ എറണാകുളം തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യത്തെ ഓണമാണ് എറണാകുളത്ത് അപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയില്ല നോക്കണം ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും അതെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ഓണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഓണത്തിന് ശരിക്കും മാളവിയെ ഓർത്തു വെക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും 
എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഓർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പത്ത് ദിവസം ഓണം ഇത്രയും കാല ആഘോഷ ഓണം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടാണ് ഞാനും അനിയനും പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങും പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സദ്യ പിന്നെ അതിന് നല്ല നല്ല മൂവീസ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി പോയി കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഓണക്കാലത്ത് പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ടുഗേദർനെസ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഓണം ഇത്രയും സ്പെഷ്യലായിരുന്നു അത് ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി സെറ്റിൽ വെച്ച് എനിക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അത് ഒരു എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ജേട്ടനും ജേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ രഞ്ജിത്തേട്ടനും രഞ്ജിത്തേട്ടൻ്റെ ഫാമിലിയും അതുപോലെ അജു ചേട്ടൻ ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ എല്ലാവരും കൂടെ ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ലൊരു സദ്യ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റി അതെ അതെ ഞാൻ മേരിക്കുട്ടിയിൽ അപ്പം അത് ഒരു ഇത്രയും കാല ആഘോഷിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഓണം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്കിതുവരെണ്ടായിട്ടില്ലേക്കുന്നുണ്ടാവും എനിക്കൊന്നും മാള് വരെ നേരത്തെ വിചാരിച്ചിട്ട് തോന്നിച്ചാൽ ഈ ആന ഇങ്ങനെ ചെണ്ട കൊട്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ചെണ്ട കൊട്ടുമ്പോൾ അതിനൊത്ത് വീട്ടിൽ അത് ആടും ആടും അതിങ്ങനെ ആടി ആടി നിൽക്കുന്നു ചെറിയ അട്ടത്തും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ആന ആന എല്ലാ ആളുകളും വലിയ സ്നേഹത്തോടൊക്കെ കാണുന്നെങ്കിലും എല്ലാ ആനയിലും ഒരു ചെറിയ വന്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പൊതുവെ അതെ ഒരു ഒറ്റ തോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ പാപ്പാനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ ആനയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചേക്കരുത് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അടുത്തേക്കൊന്നും പോകാറില്ല ദൂരെ ഒന്നും ആസ്വദിക്കേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ആന ചന്തം പൂരപ്പറമ്പിൽ പോയി ആ പോയിട്ടുണ്ട് പൂരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുടമാറ്റം ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആന കാര്യത്തിൽ നേരെ അടുക്കള കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായി കാര്യം നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സദ്യ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സഹായിക്കണ്ട അതറിയാവും നോക്കാം മളക ഞങ്ങൾ ഈ ഷൂട്ടിനൊക്കെ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ കേരളം തമിഴ്നാട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാറ് അപ്പൊ ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വിളഞ്ഞു നടക്കുന്ന വലിയ പാടങ്ങളായി കാണാം ഓണത്തിന് നമുക്ക് എപ്പോൾ ഏത് പിടിക്കുന്നാലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നത് പച്ചക്കറി അതെ ഓണത്തിന് ആരും അങ്ങനെ മത്സ്യങ്ങളൊന്നും കൂട്ടാറ് അതെ 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 നമ്മുടെ മുന്നിൽ കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ വന്നിരിക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വളവി ഒന്ന് ഇത്ര വള വലിയ ഈ പാചകമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലോ ഓരോന്നിൻ്റെ തിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ പാചകമൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഒന്നിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യും ഇത്തിരി സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലാണ് അതൊക്കെ പോട്ടെ സ്വന്തമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറി ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ കറിയായിട്ടല്ല ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ തോരനൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വരുന്നു വളരെ ഈസി അല്ലേ അതെ അതെ ചെയ്തു വരുന്നേ ഉള്ളൂ പയറും ക്യാബേജ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും കഴിച്ചോ ഓ കഴിച്ചു കഴിച്ചു അവരെന്ത് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി ഇഷ്ടമായി നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് മളു അങ്ങനെ അല്ലേ ഹോട്ടലായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ നല്ല ഹോട്ടൽ ഞാൻ ഒരു ഭക്ഷണ പ്രിയാണ് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് നല്ല ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെ അതെ ഒരു സന്തോഷം സന്തോഷം അപ്പൊ ഓണത്തിനൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോട്ട് വരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വരുന്ന വഴികളൊന്നും മലയാളികൾ അറിയത്തില്ല കാര്യം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നോ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികളല്ലേ ഇതിനൊന്നും ഗുണനിലവാരത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇത്രയും സ്ഥലം കിടന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ടായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കൃഷി പോലും ചെയ്യാൻ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാളവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ രംഗത്ത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിഷമം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇത്ര മാത്രം സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ടും നേരെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവുകയും ഞാൻ ചെയ് ഞാൻ എന്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തായാലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ ശ്രീ പയറ് നട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുളക്
എനിക്ക് തോന്നുന്നു രുചി എനിക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ വ്യത്യസ്തമാക്കി പറയാൻ അറിയില്ല ലൈക് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒരു ഉപരി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് അതെ അതിൽ വേറെ ഒരു കുത്തിവെപ്പോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിരുന്ന പോരാ അടുക്കളയിൽ വലിയ പാചകമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറിയൊക്കെ പൊട്ടിക്കാൻ മാള് വരുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും മാളവിയയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നുറുക്കിയ പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സദ്യയാണ് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഒരു സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ആ സൂക്ഷ്മതയോടുള്ള തക്കാളി മുറുപ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മതയോടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മുറുപ്പിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഈ കറി കാണാറുണ്ട് ഇല്ലേ ചേച്ചി എന്തായാലും അതെ മാളി ഈ സദ്യ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ പോലെ ഇത് വിളമ്പുന്നതിനൊരു രീതി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓരോ സാധനവും വിളമ്പുന്നതിന് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇല്ലേ ചേച്ചി എവിടെയായിരിക്കും അങ്ങനെയും ചോദിക്കരുത് രീതി എന്താണെന്ന് അറിയാം കറി <laughs> 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 അറിയിക്കട്ടെ അങ്ങനെ വാര്യമ്പാട്ട് മനയിലെ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയാണ് സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇലയിൽ വിളമ്പിയത് സ്നേഹം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇല്ലേ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പച്ചക്കറികൾ വീട്ടിൽ വിളഞ്ഞ പച്ചക്കറികൾ വീട്ടിലെ പാടത്തെ നെല്ല് എല്ലാം കൂട്ടി ഒരു സദ്യ കഴിച്ചിട്ട് നാളെ വേറെയായി എല്ലാവരും ഇത് കാണുമ്പോൾ സദ്യ കഴിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സദ്യ കഴിക്കുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഹരിത സുന്ദരത്തിൻ്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ എല്ലാ കൗമുദി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഹരിതം സുന്ദരം പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശ